Hej allihopa! Jag tänkte vi kunde reagera på Magnus Bettners senaste näthat. Som jag ser har hamnat på trending så det måste betyda att han gör riktigt goda poänger här. Jag tänker citera de goda poängerna istället för att klippa in hans video så att han inte kan ta ner den här videon också. Jag säger inte att alla som röstar på SD är fega töntar. Det finns smarta människor som har någon form av ryggrad. Även om de råkar ha ett hakors tatuerat på sig. Det är de som vet vad SD vill och vill ha det så. Det är fascisterna. Ungefär 5% av de som kan tänka sig rösta på SD. Resten är fega töntar som är lite svagbegåvade. Svagbegåvade fega töntar. Och så får de god hjälp av allt höger Youtube-profeter som Lamott eller Angry Forner. Det är de som berättar för dem vad de ska tänka. För de kan ju inte tänka själva. De har inte formulerat en enda riktig tanke själv. När man plockar sina soundbites från Angry Forner, då är man ganska långt ner i hänkarnas reva och gräver. Okej, okay. när man plockar sina soundbites från dig så får man en copyright strike, så jag vet inte hur mycket smartare det är ifall man vill se ut som att man kan tåla kritik, det vill säga, talar du av erfarenhet här eller för uh, mitt uh, ljuggesinne känner lukten av ganska mycket projicering här. Folk är dumma i huvudet så de klarar inte av att tänka själva och därför behöver de goda halal inflytanden som kan skydda dem från sig själva. Är det så liberalen resonerar här? Att det värsta som finns är tydligen frihet? Schysst diktatologik. Du ser inte alls avdankad och avundsjuk ut här. Bettner går ut i media och pratar om hur mycket högens näthat har tärt på honom och att det ledde honom in i en sjukskrivning. Och nu när han är tillbaka så sitter han själv och näthatar en hel del. Så vad var poängen här exakt? Att du vill att andra ska tvingas bli sjukskrivna för att det tydligen är så näthat påverkar folk. Är det det som är poängen här? Eller är det att du inte har någon som helst rätt att klaga över näthat? Är det poängen? I samma video gör han dessutom ett skämt om att Lamott borde få corona. Väldigt intressant beteende för en proffskomiker som inte verkar klara av mina skämt. Jag tror någon lider av roastallergi. Jätteviktigt att du ska få förolämpa sd på alla möjliga sätt och värna demokratin genom fullstämplingar. Men ingen får tydligen säga emot dig, för då åker bindan fram direkt. Att spendera 20 år med att stå på scen och vara rapp i käften och sen klarar du inte ens av en sosfallinvandrare på Youtube. Det säger jag verkligen något. Nu är jag inte sosfa längre i och för sig. Jag har inte hört det på många år. Tack vare er, min fantastiska publik. Ett gäng onda Sverigedemokrater som har gjort mig till en skattebetalande invandrare. Men sosfall är ändå en spirituell identitet vill jag fasthålla. Att svära konstant, supa i tid och otid, vägra duscha och generellt vara oanställningsbar i någon annan kontext utanför det här är en religion. En fredlig religion. Som ni måste vara toleranta mot. I alla fall, det räcker med universitetsstudier här. Poängen är, man vet att någon är en bortskämd, överprivilegierad rikemansstereotyp. När man avfärdar en krigsflykting som allt höger. Bara för att man inte orkar förstå hans kritik mot det svenska samhället. Särskilt absurd blir det när jag har debatterat emot allt högen, vilket jag inte ens har sett Magnus göra. Så titta gärna på den, den är ganska underhållande. Mm. Mm. Vi kan numera se alldeles för tydligt hur invandringspolitiken som har bedrivits de senaste åren skadat invandrare mest. För svennar som bett ner behöver inte bo nära skottlossningar och radikaliserande hatpredikanter. Och tjänar man så gott om pengar att man har råd med privata alternativ så behöver man inte märka hur välfärden försvinner allt mer heller. Tänk att om folk hade lyssnat på mig istället för att avfärda mig utan några argument så hade Sveriges invandrare haft det mycket bättre idag. Magnus, Magnus, är du fortfarande vän med Soran? Kan du inte göra en video om det istället? Jag, jag tror det hade lockat ganska många visningar. Jag, jag tror det hade kunnat vara väldigt lärorikt för folk gällande tolerans och sånt, du vet.
Jag tror du har ganska mycket att lära ut där. Magnus, Magnus. Varför är det så sällsynt att se dig bemöta kritik? Du hade så fel om Ikea-morden och invandringspolitiken. Jag har aldrig sett dig kommentera på dagens klimat. Du vet hur dina goda liberala skitidéer om öppna gränser bara ledde till en massa fler våldtäkter. Till och med SVT säger emot dig nu för tiden så det är inte direkt rimligt att klaga över SD-väljarnas intelligens när de visar sig vara smartare än dig hela den här tiden. Sharia-lagen i förorten är en främlingsfientlig fantasi. Tycker du att det här åldrades väl? Att beskriva väljarbasen för Sveriges tredje största parti som järndöda idioter som inte klarar av att tänka själva och sen lipa över näthat, det, det är otroligt. Men det här hamnar alltså på trending så det säger ju en del om hur politiskt vinklat Youtube har blivit. Jag bevisade nyligen hur Youtube numera censurerar inte bara min kanal men det mesta som inte är stora mainstream aktörer så kolla gärna in min genomgång av deras Kina-inspirerade social credit system, länkat i videobeskrivningen. Själv är jag numera blockad från trending-sidan, så ni får gärna dela mina videor så mycket som möjligt, gärna på forum och sånt, och klicka gärna gilla och lämna en kommentar. Det hjälper med algoritmen och rekommendationer. Och glöm inte att klicka på notifikationsklockan med alla notifikationer i era inställningar. Det funkar åtminstone hälften av tiden. Om det skulle bugga för mycket för dig, kom ihåg att jag laddar upp varje vecka eller varannan. Se till att ni följer mig på BitChute, Telegram, Twitter och Library. Och bokmärk gärna min hemsida så att ni vet när jag försvinner helt en dag. Magnus, Magnus. Hur stor ilsken fittprutt hade du lagt av ifall du visste hur mycket folk swishar mig för mina videor? En av mina rysk spionföljare på Twitter la upp en litet klipp från Bettners senaste stand-up. Vi kan väl kolla på det här skämtet han drar här som jag tyvärr inte får spela upp. Kan vi inte göra ett bus med Sölvesborg? Vi låter en konstnär måla en helt vanlig räv och så gör vi färgen av mens. Var det inte det kul? Så säljer vi den till Sölvesborg bara Yes, vi har fått tag på en riktig arisk räv här Fatta alla den här De bara, ja, jag menar det här förstår man, det är en räv Och till och med du Jimmy, förstår du den här? Och Jimmy bara, ja jag får väl fundera en stund Men sen bara, ja räv Sen hänger de upp den här i Sölvesborg kommunhus Och sen precis när de ska klubba in den Då bara, haha, mens Jag tycker det skulle vara kul För det är också någonting som de saknar Förutom mod och intelligens så saknar de också humor. Yeah! Det är nationalister som saknar humor. Återigen, jag hittar inte på det här. Det här är ett direkt citat. Jag har inte trott det ifall någon bara berättade för mig. Så tack och lov för Twitter. Jag kan inte ens tänka mig att vänsterpartister skrattar åt den här pk halal humorn Men det är ganska skrämmande. För det verkar vara den här sortens samhälle som... Den vänsterrabiata eliten vill leva i. Det är därför de ständigt försöker censurera internet. Tänk dig att leva i ett samhälle där du bara får lyssna på sånt här för att allt annat räknas som hat. Är detta något han drar inför publik? Ja, han har testat olika varianter av det här inför publik. Wow! Okej, okay. jag kan säga prolapse framför en feminist- och det är fortfarande roligare än någonting som Magnus klarar av att koka ihop. Jag kollade på en av hans senaste där han drar pissiga veganskämt om hur corona är moderjord sätt att straffa svenskar som åker flygplan. Men tyvärr dör bara massa pensionärer. Och så får vi inte glömma hans briljanta observationer om lastbilschaufförer som plötsligt tvättar händerna. Är inte direkt årets höjdpunkt? Är det konstigt att Sveriges kändaste komiker plötsligt har swish samtidigt som folk för har tagit över på scen. Magnus, Magnus, varför är du så besatt av mig? Han pratar oftare om mig än vad jag pratar om honom så jag undrar verkligen hur det går med hans karriär. Jag menar, herregud, jag hade inte ens gjort den här videon ifall det inte vore för att han försöker få min uppmärksamhet igen. Men med tanke på att han gör teater nu för tiden så kanske det säger något om hur vanligt folk känner om snubben. Magnus, Magnus, sluta försöka ligga med mig.